ഹലോ ആൾ വെൽക്കം ടു വൺസ് ക്ലാസ്സസ് സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെ സി ബി സബ് എൻജിനീയറിനകത്ത് വരുന്ന എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രാക്ടീസ് സെഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ്ലി ഒരു സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സെഷനാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസർ എസ് ടെൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആൻഡ് ടൈം റിക്വയർഡ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ദൻ ദ ടി സ്റ്റേറ്റ് നീഡഡ് ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യെസ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസറിൻ്റെ ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ടൈം റിക്വയർഡ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് എത്ര ടി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് സോ നോർമലി ടി സ്റ്റേറ്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് മെഷീൻ സൈക്കിള് വരുന്നത് മെഷീൻ സൈക്കിള് ടു ഓർ ത്രീ മെഷീൻ സൈക്കിൾസ് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിള് വരുന്നത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അല്ല അതിനകത്ത് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ടെൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ടെൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ടൈം എന്താ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ക്ലോക്ക് വൺ ബൈ ടെൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് വൺ ബൈ ടെൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് എന്ത് വന്നു പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഇതാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ടൈം വന്നിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടൈം റിക്വയർഡ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടൈം റിക്വയർഡ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് എടുക്കേണ്ട ടൈം എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്ക എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനകത്ത് എത്ര ടി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലോക്ക് പീരീഡ് ആണ് എന്ത് പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ഒരു ക്ലോക്ക് പീരീഡ് അതുപോലെ എത്ര ടി സ്റ്റേറ്റ് വരും എന്നുള്ളതാണ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടി സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എന്നാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് പോയി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് എന്ത് നമ്പർ ഓഫ് ടി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ട്വൽവ് ആണ് എന്ത് വരുന്ന ആൻസർ വരുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ടി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഹൂസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടൈം ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ടൈം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ടെൻ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ ട്വൽവ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് റെഫേഴ്സ് ടു അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്താണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് അഥവാ എന്ത് പറയുന്നതിനെ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്താണ് ഡേറ്റ ഡേറ്റ കിടക്കുന്ന അഡ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയും അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ദ ഓപ്പറൻറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് എന്താണ് ഓപ്പറൻറ്റ് ഉണ്ട് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറൻറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ട് ഓപ്പറൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ് കറ
എത്ര ബിറ്റാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണ് അഡ്രസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റുള്ള അഡ്രസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എ സീറോയിൽ നിന്നും എ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എ സീറോയിൽ നിന്നും എ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ ആണെങ്കിൽ എത്ര ലൈൻ വരും സിക്സ്റ്റീൻ അഡ്രസ് ലൈൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് വരും സിക്സ്റ്റീൻ അഡ്രസ് ലൈൻസ് പതിനാറ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് ആണ് അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ കേസ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസറിലാണ് എത്ര വരുന്നത് ട്വൻറ്റി അഡ്രസ് ലൈൻസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് സ്റ്റാക്ക് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസർ അത് സ്റ്റാക്ക് ഏത് സ്റ്റാക്കാണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസറിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സ്റ്റാക്ക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് മെമ്മറി ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഇട്ടു താഴത്ത് വന്നു സെക്കൻഡ് ഡാറ്റ അതിൻ്റെ തൊട്ട് എബവ് വന്നു തേർഡ് ഡാറ്റ ഇവിടെ വന്നു ഫോർത്ത് ഡാറ്റ ഇവിടെ വന്നു ഫിഫ്ത്ത് ഡാറ്റ ഇവിടെ വന്നു സിക്സ്ത് ഡാറ്റ ഇവിടെ വന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡാറ്റ ഇൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഡാറ്റയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഡാറ്റ ഇതിലോട്ട് വരുള്ളൂ വീണ്ടും അഡ്രസ്സ് ഡിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഡാറ്റ ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡാറ്റ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഡാറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരാണ് ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാണ് സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഡാറ്റ എടുക്കുന്ന ഏത് ഡാറ്റ എടുത്ത് ലാസ്റ്റ് എടു ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയാണ് ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് സോ ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ലാസ്റ്റ് വന്ന സാധനമാണ് ഫസ്റ്റ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല സോറി ഔട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് എസ് എൽ ഇൻ എസ് ഐ ഫസ്റ്റ് എസ് എഫ് ഔട്ട് എസ് ഒ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആണ് സ്റ്റാക്ക് എന്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസറിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാക്ക് ലിഫോ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ആവുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആവുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അഡ്രസ് മൂവ് ഡസ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൂവ് എ എക്സ് കോമ ബി എക്സ് റെപ്രസെൻസ് അതായത് ഏത് അഡ്രസ്സിങ് മോഡാണ് മൂവ് എ എക്സ് കോമ ബി എക്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ എക്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ പേരനെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ എക്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും അതിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏതൊരു രജിസ്റ്റർ പെയർ തരും ആ രജിസ്റ്റർ പെയറിനകത്ത് ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ആ അഡ്രസ്സിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡിനകത്ത് അഡ്രസ് ഡയറക്ട്ലി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിങ് മോഡിനകത്ത് എടുക്കേണ്ട ഡാറ്റ ഉള്ള രജിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു തരും രജിസ്റ്റർ ഈ റിലേറ്റീവ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെനവർ എ നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഒക്കെ ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ലൈൻ കണ്ടെയ്ൻ ദ ഡാറ്റ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ്ററപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്ററപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഐ എസ് ആറിലോട്ട് പോവും ഐ എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ ഇൻ്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ നോർമലി ഇൻട്ര ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈപ്സ് ആയിട്ട് പറയാം എന്താണ് മാസ്കബിൾ ഇൻ്ററപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻ്ററപ്റ്റ് നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻ്ററപ്റ്റ് അതായത് മാസ്കബിൾ ഇൻ്ററപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം മാസ്ക് ചെയ്യാം ആ ഇൻ്ററപ്റ്റിനെ മാസ്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ
അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് എന്ത് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ആർ എസ് ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരുന്നത് ആർ എസ് ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവും എഗെയിൻ ഒരു നോൺ മാസ്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്ററപ്റ്റ് ആണ് എഗെയിൻ വെക്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്ററപ്റ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെവൽ ട്രിഗേഡ് ആണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് എന്ത് ത്രീ സി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് എന്ത് ആർ എസ് ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരുന്നത് ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ടു സി ഹെച്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇൻട്രപ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നത് എഗെയിൻ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാസ്കബിൾ നോൺ മാസ്കബിൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ വരുന്നതാണ് വെക്റ്റേഡും നോൺ വെക്റ്റേഡ് ഇൻട്രപ്റ്റും അപ്പോൾ വെക്റ്റേഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ നാല് ടൈപ്പ് എന്താണ് വെക്റ്റേഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അതായത് ട്രാപ്പ് ആർ എസ് ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതൊക്കെ വെക്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി മെൻഷൻഡ് ആണ് നോൺ വെക്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഐ എൻ ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ വെക്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഐ ആ ട്രാപ്പ് ഐ എൻ ടി ആർ ആണ് നോൺ വെക്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്ററപ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ലെഡ് ട്രിഗറിംഗ് ലെവൽ ട്രിഗറിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ഇൻ്ററപ്റ്റിന് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻ്ററപ്റ്റും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ്ററപ്റ്റും ഹാർഡ്വെയർ ഇൻ്ററപ്റ്റ്സും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ്ററപ്റ്റും സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ്ററപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്ററപ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ്ററപ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നതാണ് ആർ എസ് ടി സീറോ ആർ എസ് ടി വൺ അങ്ങനെ ആർ എസ് ടി ടു ആർ എസ് ടി ത്രീ ആർ എസ് ടി ഫോർ ആർ എസ് ടി ഫൈവ് ആർ എസ് ടി സിക്സ് ആർ എസ് ടി സെവൻ വരെ വരുന്നത് സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ്ററപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ജനറലി ഏ ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ്ററപ്റ്റ്സ് ആണുള്ളത് ആർ എസ് ടി സീറോ ആർ എസ് ടി വൺ ആർ എസ് ടി ടു ആർ എസ് ടി ത്രീ ആർ എസ് ടി ഫോർ ആർ എസ് ടി ഫൈവ് ആർ എസ് ടി സിക്സ് ആൻഡ് ആർ എസ് ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഹെച്ച് എൽ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ഡി ഇ ഹെച്ച് ആൻഡ് എൽ ആണ് ഈ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സൈസ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രജിസ്റ്റർ പേറായിട്ട് ഫോം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഹെച്ച് എൽ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്ററിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഓപ്പ് കോഡ് ആണോ ഓപ്പ് കോഡ് അല്ല അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ അല്ല അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പററി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെമ്പററി രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ ടെമ്പററി രജിസ്റ്ററിലാണ് എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പററി ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹെച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പേർ എന്താണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ മെമ്മറി മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണോ ഹെച്ച് എൽ രജിസ്റ്റർ പേർ യൂസ് ചെയ്യണേ അതിനെ എന്ത് പറയും എം എന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഹൗ മെനി അഡ്രസ് ലൈൻ ആർ റിക്വയർഡ് ടു കണക്ട് ടു ടു ഫോർ കെ ബി റാം ടു എ മൈക്രോ പ്രോസർ അതായത് ഫോർ കെ ബിയിലുള്ള റാം മൈക്രോ പ്രോസറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര അഡ്രസ് ലൈൻ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ കെ ബി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ കെ ബിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ കെ ബി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വൺ കെ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ സീറോ ടു ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെനിക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ടു റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോറിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റേസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടെൻ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടെൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ടെൻ എന്ത് വന്നു ട്വൽവ് ആണ് വരുന്നത് ദറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ട്വൽവ് നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് ട്വൽവ്
നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം എ ഡി ഐ തേർട്ടി സിക്സ് ഹെച്ച് എ ഡി ഐ തേർട്ടി സിക്സ് ഹെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിത്ത് അക്യൂമുലേറ്റർ വിത്ത് ദ ഡാറ്റ തേർട്ടി സിക്സ് ഹെച്ച് അതായത് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ അക്യൂമുലേറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ ഓൾറെഡി സ്പെസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് പിന്നെ വരുന്ന ഡി എ എ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡെസിമൽ അഡ്ജസ്റ്റ് അക്യൂമുലേറ്റർ ആണ് അപ്പം ഡെസിമൽ അഡ്ജസ്റ്റ് അക്യൂമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓപ്പ് കോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്പറൻ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് തേർഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ വരുന്നതാണ് എൽ ഡി എ എക്സ് ബി അതായത് എൽ ഡി എ എക്സ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡ് അക്യൂമുലേറ്റർ വിത്ത് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡാറ്റ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അഡ്രസ് വിച്ച് ഇസ് പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദ രജിസ്റ്റർ അതായത് രജിസ്റ്റർ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സിനകത്തുള്ള ഡാറ്റയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് എന്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ആണ് അപ്പം എന്താ ആൻസർ വരുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ആണ് ഇതാണ് എന്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്ലാഗ് ഇസ് യൂസ് ടു മാസ്ക് ഐ എൻ ടി ആർ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് അപ്പം ഐ എൻ ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്ററപ്റ്റിനെ മാസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എൻ ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാസ്കബിൾ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ആണ് നോൺ മാസ്കബിൾ ആണ് ട്രാപ്പ് എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ മാസ്ക് ചെയ്യാൻ ഏത് ഫ്ലാഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള അരിത്തമെറ്റിക്കിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സീറോസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്സിലറി ക്യാരി ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് ഡി ത്രീയിൽ നിന്നും ഡി ഫോറിലോട്ട് ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന ബേസിസിലാണ് പിന്നെ വരുന്ന എന്താണ് സൈൻ ഫ്ലാഗ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ അതിനകത്ത് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഐ എൻ ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്ററപ്റ്റിനെ മാസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനകത്തുള്ള നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് സെഷനാണ് ആസ് പെർ നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസറിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസർ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സിലബസിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അനുസരിച്ച് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു Thank you.